ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கலாம் ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசகுல்லா பார்க்க போகிறோம் வீட்லேயே நல்லா ஸ்பாஞ்சியான சாஃப்டான ரசகுல்லா எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு லிட்டர் வந்துட்டு பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த பால் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து திக்காக இருக்கணும் தண்ணி சேர்க்காத பாலாக இருக்கணும் நான் ஒரு லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து பொங்கி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு லெமன் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஜூஸ் அந்த லெமன் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் சூடாகவே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அது டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் நல்லா திரிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரி திரிஞ்சு உங்களுக்கு பன்னீர் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கிளாத் எடுத்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் வந்து நம்ம லெமன் ஊற்றி இருக்கிறனால இதில் வந்து அந்த அந்த லெமனோட ஜூஸ் அந்த புளிப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் பிளெயின் வாட்டர் விட்டு கொஞ்சமாக ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியுமோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஓவர் நைட் வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ண விடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ட்ரெயின் பண்ண விடணும்லாம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த மாய்ச்சர் இல்லாமல் பிழிய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பன்னீர் சூப்பராக நமக்கு நல்லா சாஃப்டான பன்னீர் கிடச்சிருக்கு இப்போது அது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி துரு துரியாக இருக்கும் நம்ம இது வந்து நல்ல பெசைய பெசைய நமக்கு வந்து அது மாவு மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து அழுத்தி நீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரசகுல்லா வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சாஃப்டான மாவு மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நல்லா சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதில் வந்து மீடியம் சைஸ் பாலாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம சுகர் சிரப்பில் போடும்போது டபுள் த சைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி கிராக் இல்லாமல் நல்ல டம்ப்ளிங் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சுகர் வந்து நான் ஒரு ஒரு கப்புக்கு நாலு கப்பு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி சுகர் சிரப் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாக ஆக வேண்டாம் சுகர் வந்து ஜஸ்ட் மெல்ட் ஆனால் போதும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரசகுல்லா டம்ப்ளிங் எல்லாமே உள்ளே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இதை வந்து வேக விட்டுருங்க நல்லா மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இவ்வளோ சைஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் ஃப்ளேவருக்கு நான் ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி போட்டிருக்கேன் ஏலக்காய் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து வேக வச்சுருங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ரசகுல்லா இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேமை பார்த்திங்கன்னா நல்லா குண்டு குண்டாக சூப்பராக நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது வீட்லேயே சூப்பராக ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு ஒரு டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் இதுக்குள்ளே நல்லா சுகர் சிரப் நல்லா இறங்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது எவ்வளோ வந்து சுகர் சிரப் இழுத்து வச்சுருக்குன்னு பாருங்கள் இப்படி இழுத்து வச்சுருந்தா உங்களுக்கு வந்து ரசகுல்லா வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் பிக்கிறதுக்கு கூட அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ யாருக்கெலாம் இந்த ரசகுல்லா பிடிக்குமோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்